हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकेडमी सीआरपी एकेडमी ते तुम्हारे सकल के स्वागत एवं खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक भिडियो नहीं तुम्हारे चले आज के कलकता पुलिस कन्स्टेबल मेन परीक्षा संघटित हो तो परीक्षार जे प्रश्नपत्र से प्रश्नपत्र फुल अन्सार की আমরা নিয়ে চলে এসেছি সিআরপি একাডেমির তত্ত্বাবধানে তোমরা সকলে পরীক্ষা দিয়েছ তো তোমরা একটু তোমাদের অ্যান্সারের সাথে আমাদের এই যে অ্যান্সার কি একটু মিলে নাও এটা টেন্টেটিভ অ্যান্সার কি একদম হানড্রেড পারসেন্টে সঠিক সেরকমটা নয় কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি একদম অ্যাকুরেটলি তোমাদের কাছে উত্তরগুলো নিয়ে চলে আসার এটাই হচ্ছে তোমরা একটু মিলিয়ে নাও দেখবে একদম নাইনটি দেখবে মেন যে অ্যান্সার কি তার সাথে কিন্তু ম্যাচ করে যাবে আমাদের অ্যান্সার কি সাথে তো সেখান থেকে তোমাদের কার কত স্কোর হচ্ছে সেটা তোমরা গেস করতে পারবে তো শুরু করা যাক আজকের যে কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল মেন পরীক্ষা হয়েছে তার ফুল যে প্রশ্নপত্র তার অ্যান্সার কিটা দেখো প্রথম প্রশ্ন ছিল দিল্লিতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কে ছিলেন তো এটার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি কুতুবুদ্দিন আইবক জি কে প্রশ্ন আমি যখন দেখলাম একদমই ইজি প্রশ্ন এসেছিল যেমনটা ক্লাসে করানো হয়েছে একদম সেম টু সেম প্রশ্ন এসেছে জি কে প্রশ্ন কিন্তু একদম ইজি প্রশ্ন এসেছে প্রত্যেকেরই কিন্তু ম্যাক্সিমাম নাম্বার পাওয়া উচিত ক্লাসে যা করানো হয়েছে তাই করানো মানে তাই পরীক্ষা এসেছে তো যাই হোক অ্যান্সারগুলো জাস্ট মিলিয়ে নাও দু নম্বর প্রশ্ন ইংলিশের উপর থেকে ছিল দেখো চুজ দ্য নিয়ারেস্ট অপোজিট মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড গিভেন বিলো অ্যামং দ্য অল্টার নেটিভস অর্থাৎ একটা শব্দ দেওয়া রয়েছে তার বিপরীত শব্দ খুঁজে বের করতে হবে গ্যালেন্ট গ্যালেন্ট শব্দের বিপরীত শব্দ খুঁজে বের করতে হবে গ্যালেন্ট শব্দটার অর্থ কি গ্যালেন্ট মানে কি গ্যালেন্টারি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় তো গ্যালেন্টারি মানে হচ্ছে বা গ্যালেন্ট শব্দটার অর্থ হচ্ছে হিরো ঠিক আছে হিরো বা সাহসী ঠিক আছে তো তার উল্টো এখানে অপোজিট বলা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ক্রাওয়ার কাওয়ার্ডলি অর্থাৎ কাপুরুষ ওকে নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাব তিন নম্বর প্রশ্ন একটি ম্যাথ ছিল ম্যাথের অ্যান্সার কিটা শুধু আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু যে সলিউশান ভিডিও সেটা তোমাদের পবন স্যার নিয়ে চলে আসবেন তো দেখো তিন নম্বর যে ম্যাথটা ছিল তোমরা মিলিয়ে নেবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ফাইভ বাই সেভেন চার নম্বর প্রশ্ন ছিল ভাকরা নাঙ্গাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি কোন নদীর উপর গড়ে উঠেছে বহুবার করানো হয়েছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি সুতলেজ বা শতদ্রু নদীর উপর নেক্সট পাঁচ নম্বর দেখো কি বলা হয়েছে নিচের কোন প্রাণীটির দেহে মুক্ত সংবহন দেখা যায় না এই প্রশ্ন আমাদের ক্লাসে করানো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি আর ষোলা নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন একটি ম্যাচ ছিল উত্তরটা দেখে নাও জাস্ট সরি পাঁচের উত্তর আমি ভুল বলেছি সি হবে না বি হবে কেঁচ তাই ভাবি তো যাই হোক নেক্সট দেখো ছয় ছয়ের উত্তরটা দেখে নাও ছয়ের উত্তর হবে অপশান বি চল্লিশ ওকে অর্থাৎ কত শতাংশ লাভ হতো চল্লিশ শতাংশ লাভ হতো নেক্সট আমরা চলে যাব সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্ন আরেকটি ম্যাথ ছিল তো সাত নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান সি আটচল্লিশ চতুর্থ সমানুপাতি কত হবে আটচল্লিশ নেক্সট চলে যাব আমরা আট নম্বর প্রশ্ন একটি ইংলিশের প্রশ্ন ছিল দেখো চুজ তার নিয়ারেস্ট মিনিং অর্থাৎ সিনোনিম খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে শব্দটা ছিল কনসিয়াস কনসিয়াস মানে কি সতর্ক তো এটার সিমিলার শব্দ কি হয়ে যাবে সিমিলার শব্দ হয়ে যাবে অপশান সি অ্যাওয়ার অ্যাওয়ার মানে হচ্ছে কি সচেতন সচেতন বা সতর্ক থাকা নেক্সট ন নম্বর প্রশ্ন ন নম্বর প্রশ্ন একটা রিজনিং ছিল এর উত্তরটা দেখে নাও যে ওই ভাষায় লেখকে কি লেখা হবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কে এম জেড বি জে এল ডি এফ নেক্সট দশ নম্বর প্রশ্ন দেখো দেখো কত সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রকার লুণ্ঠনের ঘটনাটি ঘটে এই প্রশ্নও আমাদের ক্লাসে করানো হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি উনিশশো সালে নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্ন চলে যাব দেখো কি প্রশ্ন ছিল রড কোষ ও কোন কোষ মানবদের কোন অংশে উপস্থিত এই প্রশ্ন করানো হয়েছে যদি তোমরা আমরা যে জিকে সিরিজ করিয়েছি জিকে প্রশ্ন কিন্তু একদম হুবহু কমন ছিল নাইনটি পারসেন্টের উপর জিকে প্রশ্ন কমন ছিল একটা দুটো বাদে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি চোখ চোখে আমরা রড কোষ কোন কোষ দেখতে পেয়ে থাকি নেক্সট বারো নম্বর প্রশ্ন একটি রিজনিং ছিল এখানে উত্তরটা হয়ে যাবে অপশান ডি সুঁচ তবে কি দিয়ে লেখা হবে সুঁচ দিয়ে লেখা হবে নেক্সট আমরা চলে যাব তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক কত সালে অনুষ্ঠিত হয় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান ডি উনিশশো সালে করানো প্রশ্ন নেক্সট চোদ্দ নম্বর প্রশ্নতে চলে যাব বর্গমূল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে একটি ম্যাথ ছিল তো এর উত্তরটা দেখে নাও অপশান সি প্লাস মাইনাস 
ओके नेक्स्ट हमें चले जाब पंद नम्बर प्रश्न दो हज़ार तीन सौ ऊनसाठर निकटतम पूर्णवर्ग संख्या कत तो यारों उत्तर तुम्हारा देखे नाओ सठिक उत्तर हो जाए अपशन डी दूहजार चार सौ एक यूर सल्यूशन भिडियो तुम्हारे सन्दा बेला पवन सार नहीं चले आसबें षोलो नम्बर प्रश्न उत्तर देखे नाओ देखो कि नतून सदस्य बयस कत बचर देखो मिलिए नाओ सठिक उत्तर अपशन डी चौबीस दशमिक पाँच बचर नेक्स्ट हमें चले जाब सतर नम्बर प्रश्न ब्राजिले राजधानी को बहुबार कराना हो जी हमारे जी के क्लस तो सठिक उत्तर हो जाए अपशन ए ब्राजिलिया ब्राजिले राजधानी नेक्स्ट आठरो नम्बर प्रश्न एक मैथ छ ट्रेनटर प्राथमिक गतिवेग कत किलोमीटार पर घंटा छो निर्णय करते बला तो सठिक उत्तर हो जाए एखान मिले नाओ अपशन सी षाट किमी पर घंटा छो नेक्सट उन्नीस नम्बर प्रश्न चले जाब नर्मदा नदी उच्चस्थल को कराना हो नर्मदा नदी उच्चस्थल बहुबार प्रश्न कराना हो एक्सट्रा नोट्स हमें एगुलो लिखे रखतम सठिक उत्तर अपशन डी अमर कंटक अच्छा जर हे तुम्हारा अन्सार की पवार पर कार कत कम हम स्कोर आस कमेंट बक्स कमेंट करो क्लस कैम कमन एस से बेपारे तुम्हारा अवश्य अवश्य एक कमेंट बक्स कमेंट कर ओके तब क्यों मूल्यायन करते पर तुम्हारे सठिक भावे क्लस कराते पर पार्छीना नेक्स्ट कुड़ी नम्बर प्रश्न और एक रिजनिंग छो देखो ओई नियमे ह्वाइट क्यों लेखा तो कुड़ी नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन डी इलेवेन नेक्स्ट एकुश नम्बर प्रश्न एक मैथ छो एसिड और जलर अनुपात थ्री इंस टू टू है और कत लिटार एसिड मिश्रित कर ले तो एकुश नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन सी और दुई लिटार एसिड मिश्रित करते बस नम्बर प्रश्न देखो कूषाण सम्राट कनीस के राजधानी कथाय अवस्थित छो करान प्रश्न अपशन बी पुरुषपुर जी के प्रश्न एकदम छाका एस जी के प्रश्न नहीं कारो कि समस्या हार कथा नाई जा कराना हो तेईस नेक्स्ट तेईस नम्बर प्रश्न देखो एक मैथ छ टैंकटी कत मिनिटे खाली है उत्तर देखे नाओ सल्यूशन तुम्हारा पे जा सन्दा बेला अपशन बी आठरो मिनिटे टैंकटी खाली है नेक्स्ट चौबीस नम्बर प्रश्न देखो को वस्तुर मध्य जे परिमाण जड़ पदार्थ आई वस्तुर कि बला तो चौबीस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अपशन सी भर भर मीस मास नेक्स्ट देखो पचिस नम्बर प्रश्न चले जाब इंगरजी अभिधान अनुजाई शब्दगुल्क के क्रमानुसारे सजाले को तो पचिस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अपशन सी प्रथम तीन तर पाँच तरह दुई तरह एक तरह चार नेक्स्ट छब्बीस नम्बर प्रश्न चले जाब एखे और एक मैथ छ तीन संख्यार गड़ चुआल्लिस हम बड़ संख्या कत तो बड़ संख्या कत हो छब्बीस नम्बर प्रश्न एखे सठिक उत्तर अपशन डी सेभनि टू उत्तरगुल मिलिए नाओ नेक्स्ट सताश नम्बर प्रश्न और एक मैथ छ तब ए बचर एर आय कत ए व्यक्ति तर आय जिज्ञेस करते बला क्यों ये सताश नम्बर मैथटा नहीं एक समस्या रही है पवन सर अन्सार की दें नहीं तो पवन सर जो सन्दे बेला एट तुम्हारे सल्यूशन देवें तक ये तुम्हारे पड़िए देवें तो ये तुम्हारा एक स्कीप कर रखो आपत नेक्स्ट देखो आठाश नम्बर प्रश्न और एक मैथ छ तो ये उत्तर कत है आठाश नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अपशन सी तीन सौ तीन सौ टाक उपार्जन करबें नेक्स्ट उन्त्रिस नम्बर प्रश्न उन्त्रिस नम्बर प्रश्न एकदम आउट अफ सिलेबास एकदम कारेंट अफेयार्सर ऊपर के बोलते पर प्रश्न करानो नय जो करानो नये बोलना तो देखो उन्त्रिस नम्बर प्रश्न उत्तर देखे नाओ कलकता हाईकोर्टे नवतम सार्किट बेच को तो सठिक उत्तर हो जाए अपशन ए जलपाइगुड़ी ठीक है मूलत पोर्ट ब्लेयर कलकता और जलपाइगुड़ी तीनटे सार्किट बेच रही है कलकता हाईकोर्टर अंडारे नेक्स्ट हम चले जाब त्रिस नम्बर प्रश्न और एक मैथ छ बीटर अंतिम मूल्य कत हो तो त्रिस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अपशन डी पाँच सौ चल्लिस टाक नेक्स्ट एकत्रिस नम्बर प्रश्न चले जाब गु निर्णय करते बला एखे जो गसागु बड़ोबे से देखे नाओ अपशन सी दुशो बाहान्न गसागु बड़ोबे नेक्स्ट बत्रिस नम्बर प्रश्न देखो बेमान शब्द की चिन्हित कर देखो चार्ट शहर नाम देखा रहा है निर्क टोकिओ इसलम हे कि पैरिस तो बेमान शब्द को बेमान शब्द हो जाए देखो तो ये जेटा बेमान से हे अपन ए निर्क क्यों देखो टोकिओ इसलम पैरिस एगल सब ही राजधानी क्योंकि निर्क राजधानी नेक्स्ट हमें चले जाब थार्टी थ्री 
থার্টি থ্রি প্রশ্ন বহুবার করানো হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কে সভাপতিত করেছিলেন আমাদের ব্যাচ কোর্সেও খুব সুন্দরভাবে এগুলো করানো হয়েছে তো এখানে থার্টি থ্রির সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার করানো হয়েছে এই প্রশ্নগুলো কেউ যদি বলো যে করানো হয়নি তাহলে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য নেক্সট চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন একটি রিজনিং বা ম্যাথ যে কোনো একটাও বলতে পারো তো এখানে সঠিক উত্তরটা হয়ে যাবে অপশান সি সিক্সটি ফাইভ উত্তরগুলো জাস্ট মিলে নাও নেক্সট পেনিসিলেনের আবিষ্কর্তাকে এই প্রশ্ন করানো হয়েছে আমরা এক্সট্রা নোটসে এই উত্তরগুলো সব সময় দিয়ে রাখি আমি বলেছি যে এক্সট্রা নোটসও দেখবে সেখানে লিখে রাখি বিভিন্ন আবিষ্কার এবং আবিষ্কর্তার নাম আমরা যখন করি সেগুলো সেখানে এগুলো করেছি পেনিসিলেনের আবিষ্কর্তা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নেক্সট দেখো থার্টি উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি দক্ষিণ পূর্ব এটি রিজনিং ছিল ডাইরেকশানের নেক্সট থার্টি সেভেন দেখো নাগনন্দা রত্নাবলী প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি গ্রন্থ কোন সম্রাট রচনা করেন এই প্রশ্ন করানো হয়েছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ হর্ষবর্ধন নেক্সট থার্টি এইট দেখো কি বলছে ডারউইন অভিব্যক্তিবাদ তাহলে আর্কিমিডিসের সাথে কি যাবে ডারউইন দিয়েছিলেন অভিব্যক্তিবাদ তো আর্কিমিডিস কি দিয়েছিলেন কোন তত্ত্ব দিয়েছিলেন থার্টি এইটের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি প্লবতা বা বিউএনসি নেক্সট থার্টি নাইন নিজের কোন আকরিকে লোহার পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে থার্টি নাইনের সঠিক উত্তর এখান থেকে হয়ে যাবে অপশান ডি হেমাটাইট হেমাটাইট লোহাতে আকরিকে লোহার পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে চল্লিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে রিপেল শব্দটিকে যদি এইভাবে লেখা হয় তাহলে প্রাইম শব্দটির সংকেত কী হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ দুই চার তিন সাত ছয় নেক্সট একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন তো আমরা চলে যাব একটা সিম্প্লিফিকেশান দেয়া হয়েছিল তো এর উত্তরটা মিলিয়ে নাও তোমরা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি টু নেক্সট ফর্টি টুতে চলে যাব বেমানান সংখ্যাটি চিহ্নিত করুন তো বেমানান সংখ্যা হয়ে যাবে পাঁচশো ছাব্বিশ অপশান ডি নেক্সট থার্ড ফর্টি থ্রি রোহান বোপান্না কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত করানো হয়েছে বিভিন্ন খেলোয়াড় এবং কোন খেলার সাথে যুক্ত এই রকম আমরা হচ্ছে প্রশ্ন করিয়েছি তো সেখানে রোহান বোপান্নার নামও দেখেছিলাম সঠিক উত্তর হবে অপশান এ লন টেনিস নেক্সট দেখো ফর্টি ফোর লেড মৌলটির চিহ্ন নিচের কোনটি একদম ইজি প্রশ্ন ছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফর্টি ফোরের অপশান ডি পিবি নেক্সট আমরা চলে যাব ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভের উত্তরটা দেখে নাও অপশান বি প্রথমে ভাগ করতে হবে তারপরে বিয়োগ করতে হবে নেক্সট আমরা চলে যাব ফর্টি সিক্স দেখো নিচের কোনটি কার্বন ডাই অক্সাইডের ধর্ম নয় চারটি দেখো স্বাধীন জলে দ্রাব্য গন্ধহীন এবং বর্ণহীন এটা একটু টাফ প্রশ্ন এসেছিল এটা আমাদের করানো নয় তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান সি স্বাধীন কার্বন ডাই অক্সাইড স্বাধীন এটা কার্বন ডাই অক্সাইডের ধর্ম নয় অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডের স্বাদ রয়েছে নেক্সট আমরা চলে যাব ফর্টি সেভেন একটি ইংলিশ ছিল দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা হয়েছে দেখো হি ব্রোক ড্যাস অ্যাট দ্য মিডিল অফ দ্য স্পিচ তো এই যে ফর্টি সেভেনের এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ ডবল ও ডবল এ ব্রোক অফ ঠিক আছে ব্রোক অফ মানে হচ্ছে ভেঙে পড়া তার স্পিচের মাধ্যমে বা তার বক্তৃতার মাঝখানেই সে কি করলো ভেঙে পড়ল বক্তৃতা দিতে 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 সে খুব মানে কি বলবো একদম কথা হয়তো একটা স্যাড বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সে সেখানে ভেঙে পড়লো ফর্টি এইট একটি ম্যাথ ছিল উত্তরটা দেখে নাও সঠিক উত্তর হবে অপশান এ সিক্সটি নাইন নেক্সট ফর্টি নাইন আরও একটি ম্যাথ ছিল এখানে একটা সংখ্যা জিজ্ঞাস করা হয়েছিল সংখ্যাটি কত হয়ে যাবে সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে ফর্টি নাইনের উত্তর হবে সেভেন নেক্সট পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন আর একটি ম্যাথ ছিল দুটি সংখ্যার গুণফল কত হবে পঞ্চাশের উত্তর হবে অপশান এ ন হাজার দুশো নেক্সট আমরা চলে যাব ফিফটি ওয়ান আরও একটি ম্যাথ ছিল তো ফিফটি ওয়ানের উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি টু নেক্সট ফিফটি টু ঠিক আছে দেখো এখানে একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ দু হাজার ফাইনালে কোন খেলোয়াড় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার পান তো ফিফটি টুর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি মোহাম্মদ সিরাজ নেক্সট আমরা চলে যাব ফিফটি থ্রিতে এটি ইংলিশের প্রশ্ন ছিল এবং কি বলেছে চুজ দ্য নিয়ারেস্ট অপোজিট মিনিং অর্থাৎ অ্যান্টোনিম জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এন্তুজিয়াম সরি এন্তুজিয়াজম এন্তুজিয়াজম কত অর্থ কি অর্থ কি উদ্দীপনা উদ্দীপনা তো তার উল্টো কি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এখান থেকে হয়ে যাবে ফিফটি থ্রির অপশান সি অ্যাপাথি ঠিক আছে 
অ্যাপাথির কথার অর্থ কি উদাসীন নেক্সট ফিফটি ফোর তো এখানেও একটি রিজনিং টাইপে দেওয়া হয়েছিল তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফিফটি ফোরের অপশানসে শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত ওয়ান সত্য নেক্সট আমরা চলে যাব ফিফটি ফাইভ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল দু সাব গেমস ফুটবলে কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এই প্রশ্ন করানো হয়েছে আমাদের জি কে প্র্যাকটিস সেটে প্রত্যেক দিন যে সামনে তিনটে চারটে করে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিয়ে থাকি সেইখানেই করানো হয়েছে ফিফটি ফাইভের সঠিক উত্তর হবে সাব দু হাজার তেইশ জিতেছে ভারতবর্ষ নেক্সট ফিফটি সিক্স প্রথম ও শেষ গাছের মধ্যে দূরত্ব জিজ্ঞেস করা হয়েছে একটি ম্যাথের মাধ্যমে সঠিক উত্তর হবে অপশানে চব্বিশ মিটার নেক্সট ফিফটি সেভেন আরও একটি সিম্প্লিফিকেশান দেয়া ছিল তো এই সিম্প্লিফিকেশানের উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ ওয়ান নেক্সট আমরা চলে যাব ফিফটি এইট আরও একটি ম্যাথ দেয়া ছিল ঠিক আছে বা এটা রিজনিং বলতে পারো তো রাম এবং রমেশের মধ্যে কতজন রয়েছে এটা খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি আঠেরো জন রয়েছে নেক্সট ফিফটি নাইন ফিফটি নাইন একটি ইংলিশ ছিল ইংলিশের প্রশ্ন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড করতে বলা হচ্ছে দেখো দ্য ম্যান রপ মি ড্যাস মাই অল তো এখানে ফিফটি নাইনের যে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অফ দ্য ম্যান রপ মি অফ মাই অল নেক্সট সিক্সটি সিক্সটিতে দেখো একটি ম্যাচ ছিল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত জিজ্ঞেস করা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ সিক্সটি ষাট নম্বর প্রশ্নের উত্তরও হয়ে যাবে সিক্সটি অপশানে নেক্সট সিক্সটি ওয়ান আমরা চলে যাব একটি রিজনিং ছিল সেই রিজনিংয়ের উত্তরটা তোমরা দেখে নাও সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এইট ফাইভ নাইন ফাইভ জিরো টু ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব সিক্সটি টু দেখো লুপ্ত সংখ্যা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে একটি রিজনিংয়ের মাধ্যমে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ফিফটি টু নেক্সট আমরা চলে যাব সিক্সটি থ্রি দেখো নিচের কোনটি কম্পিউটারের সাপ সাপেক্ষে একটি ইনপুট ডিভাইস নয় একদম ইজি প্রশ্ন ছিল দেখো প্রিন্টার প্রিন্টার আউটপুট ডিভাইস প্রিন্টার আমাদের প্রিন্ট করে দেয় আউটপুট দেয় তো প্রিন্টার এখানে আউটপুট ডিভাইস তার মানে এটা ইনপুট ডিভাইস নয় একদম ইজি প্রশ্ন ছিল নেক্সট সিক্সটি ফোর সারাসি কোন শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সিক্সটি ফোরের অপশান সি প্রথম শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ সারাসি নেক্সট সিক্সটি ফাইভ একটি ইংলিশ ছিল দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড দেখো কি বলছে হি ওয়াজ রিস্টেন্ট ড্যাস টেকিং এ হেস্টি ডিসিশান তো রিস্টেন্ট মানে হচ্ছে বিরত থাকা আর হেস্টি ডিসিশান মানে হচ্ছে একটা ভুলভাল সিদ্ধান্ত তো সে ভুলভাল সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত ছিল তো এই যে সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত ছিল মানে কি হবে অপশানটি ফর্ম হি ওয়াজ রিস্টেন্ট ফর্ম টেকিং এ হেস্টি ডিসিশান ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব সিক্সটি সিক্স দেখো ম্যাথ ছিল ম্যাথের উত্তরটা দেখে নাও উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ ওয়ান নেক্সট দেখো একদম ইজি প্রশ্ন বহুবার করানো হয়েছে লেবুতে কোন অ্যাসিড উপস্থিত থাকে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সিক্সটি সেভেনের অপশান ডি সাইট্রিক অ্যাসিড উপস্থিত থাকে লেবুতে নেক্সট সিক্সটি এইট রিজনিং ছিল সিক্সটি এইটের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি পুত্র ওই ভদ্রলোকটি মহিলার কে হন পুত্র হন নেক্সট চলে যাব আমরা সিক্সটি নাইন একশো থেকে তিনশোর মধ্যে এগারোর গুণিতকগুলি সমষ্টি কত তো সিক্সটি নাইনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি থ্রি থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি থ্রি নেক্সট সত্তর নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখব ম্যাথ সরি ইংলিশ ছিল এবং চুজ দ্য নিয়ারেস্ট মিনিং অর্থাৎ সিনোনিম জিজ্ঞেস করা হয়েছে শব্দটা হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্স অ্যাবান্ডেন্স কথাটির অর্থ হচ্ছে প্রাচুর্য তো প্রাচুর্য মানে কি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তার উল্টো কি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর সরি এখানে কি বলা হয়েছে নিয়ারেস্ট মিনিং তো নিয়ারেস্ট মিনিং হচ্ছে মানে সিনোনিম তো সিনোনিম হয়ে যাবে অপশান এ প্লেনটি প্লেনটি মানে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে প্রচুর পরিমাণ আর যদি বলতো অ্যান্টোনিম তখন হয়ে যেত স্কোয়ারসিটি স্কোয়ারসিটি মানে হচ্ছে কি অভাব নেক্সট সিক্স সেভেন্টি ওয়ান আর একটি ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক করতে বলা হয়েছে দেখো দ্য ট্রানজ্যাকশান ইজ প্রফিটেবল ড্যাস মি তো প্রফিটেবল এই ট্রানজ্যাকশানটা প্রফিটেবল আমার জন্য তো সঠিক উত্তর হবে ফর্মি অপশান সি নেক্সট সেভেন্টি টু কোন বড়লাট সত্যবিলব নীতির প্রণয়ন করেন প্রশ্নও করানো হয়েছে সত্যবিলব নীতি সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স তো সেভেন্টি টুর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি লর্ড ডাল হৌসি আমাদের জি কে যে মর্নিংয়ের যে ক্লাসগুলো হয়ে থাকে জি কে প্র্যাকটিস সেট মক টেস্ট করানো হয়ে থাকে সেগুলো যারা প্রত্যেক দিন নিয়মিত আমাদের সি আর প্যাকাডেমি ফলো করেছে তাদের জি কে নিয়ে কোনো রকম কোয়েশ্চেন থাকা কিন্তু প্রয়োজন মানে কথা নয় 
সমস্ত প্রশ্ন একটা দুটো বাদ দিয়ে সমস্ত প্রশ্ন জিগে দেখে একদম হুবহু যা করানো হয়েছে কমন ছিল ঠিক আছে এরপর কেউ মানতে না চাইলে কিছু করার নেই কেননা তাদের যদি উত্তরপত্র আগের দিনেও দেওয়া হয় তারা কিন্তু করতে পারবে না যারা ক্লাস করেছে নিয়মিত তারা কিন্তু অবশ্যই কমন পেয়েছে নেক্সট সেভেন্টি থ্রি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড দেখো ইন্ডিয়া ইজ রিচ ড্যাস মিনারেল ইন্ডিয়া ইজ রিচ ইন মিনারেল হবে এখানে ইন হবে ঠিক আছে নেক্সট ফর্টি সেভেন্টি ফোর দেখবো সেভেন্টি ফোরের উত্তরটা হয়ে যাবে দেখে নাও অপশান সি ওয়ান উত্তর হবে নেক্সট আমরা চলে যাবো সেভেন্টি ফাইভ এটি ম্যাথ ছিল ম্যাথের উত্তর কি হয়ে যাবে সেভেন্টি ফাইভের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ইলেভেন নেক্সট আমরা চলে যাবো সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সিক্স আরও একটি ম্যাথ ছিল তো সে তারা কখন বিদ্যালয়ে পৌঁছেছিল তো সেভেন্টি সিক্সের সঠিক উত্তর হবে অপশান ওয়ান ছটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে নেক্সট আমরা চলে যাবো সেভেন্টি সেভেন সিম্প্লিফিকেশান ছিল সরলকরণ তো সেভেন্টি সেভেনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি নেক্সট আমরা চলে যাব সেভেন্টি এইট একটি ইংলিশ ছিল এখানেও কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে নিয়ারেস্ট মিনিং অর্থাৎ সিমিলার মিনিং জিজ্ঞেস করা হচ্ছে দেখো কি বলা হয়েছে স্কেপটিক স্কেপটিক কথাটির অর্থ হচ্ছে সন্দেহজনক সন্দেহ বাতিক তো এর সিমিলার মিনিং হয়ে যাবে অপশান ডি অ্যাগনস্টিক অ্যাগনস্টিক মানে হচ্ছে যে বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে না যে অবিশ্বাসী বলা হয়ে থাকে নেক্সট সেভেন্টি নাইন একটি রিজনিং ছিল সেভেন্টি নাইনের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি কে আঠেরোতম বর্ণের বাঁদিকের সপ্তম বর্ণটি হবে কে নেক্সট এইটটি চলে যাব ছয় অঙ্কের বৃহত্তম পূর্ণবর্গ সংখ্যা নিচের কোনটি তো আশি সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব এইটটি ওয়ান এইটি ওয়ান বিমানান শব্দ জোড়াটি চিহ্নিত করুন তো বিমানান শব্দ দেখো কী রয়েছে ভিটামিন ডি রিকেট ভিটামিন সি স্কারবি ভিটামিন কে বেরি বেরি এবং ভিটামিন এ রাতকানা অর্থাৎ কোন রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয়ে থাকে এই প্রশ্ন কিন্তু আমরা ভিটামিনের যখন আমরা এক্সট্রা নোটস দিয়ে রাখি বা ভিটামিনের যখন প্রশ্ন করেছি মর্নিং ক্লাসে যারা ভালো করে করেছো এই উত্তর একদম করে ফেলতে পারবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ভিটামিন কে ভিটামিন কে কিসের রোগ মানে রোগ নির্ণয় করে থাকে ভিটামিন কে এর অভাবে রক্ত ক্ষরণে সমস্যা হয়ে থাকে আর বেরি বেরি রোগ ভিটামিন বি টুর জন্য হয়ে থাকে তো এখানে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর এটা ঠিকঠাকভাবে ম্যাচ করছে করছে না অর্থাৎ বেমানান নেক্সট এইটি টু সম্প্রতি সৌর অভিযানে ভারত সূর্যের তথ্য সংগ্রহে কোন মহাকাশযানটি পাঠিয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেকের পারা উচিত আমি একদম পার্টিকুলারলি এই আদিত্য এল ওয়ান নিয়ে সৌর অভিযান নিয়ে একটা পার্টিকুলার শুধুমাত্র ভিডিও করে দিয়েছিলাম যারা দেখেছ তারা উত্তর করতে পারবে নেক্সট এইটি থ্রি প্রশ্নবোধক স্থানের সংখ্যা নির্ণয় করুন রিজনিং ছিল এইটি থ্রি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান সি ফিফটি নেক্সট আমরা চলে যাব এইটি এইটি ফোর দেখো পিতা পুত্রের একটা বয়সের ব্যাপার ছিল বর্তমানে পিতা এবং পুত্রের বয়স কত বছর তো এইটি ফোরের সঠিক উত্তর হবে দেখো পিতার বয়স চল্লিশ বছর এবং পুত্রের বয়স পনেরো বছর এবং শেষ প্রশ্ন পঁচাশিটা প্রশ্ন ছিল ক্রমানুসারে সাজাতে বলা হয়েছিল রিজনিং ছিল একটি তো পঁচাশি সঠিক যে উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি এক তিন পাঁচ চার দুই ওকে তো এই ছিল আজকের যে এক্সাম কেপি কনস্টেবল মেন্স দু হাজার তেইশ সাল তার সম্পূর্ণ অ্যান্সার কি প্রবাবেল অ্যান্সার কি ঠিক আছে অর্থাৎ সমস্তই যে আমরা ঠিক উত্তর দিয়েছি সেরকমটা নাই কিন্তু নাইনটি নাইন পারসেন্ট বলতে পারো আমরা ঠিক উত্তর করার চেষ্টা করেছি অর্থাৎ টেন্টেটিভ বা মোস্ট প্রবাবেল অ্যান্সার কি এটাই যেটা প্রোভাইড করলাম তোমরা এর উপর ভিত্তি করে কার কোথাও স্কোর হয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং জিকে প্রশ্ন একদম হুবহু কমন ছিল প্রায় নাইনটি পারসেন্টের উপর কমন ছিল ইংলিশও যা করিয়েছি তার মধ্যে থেকে এসেছে যেমন সিনোনিম অ্যান্টোনিম ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং যেগুলো এসেছিলো সেগুলো করা যেতে পারত আর ম্যাথ এবং রিজনিংও যা দেখলাম সেগুলো কিন্তু একদম যেমনটা তোমাদের পবন স্যার করিয়েছেন ক্লাসে যে নিয়মগুলো ফলো করিয়েছেন সেই নিয়মের উপর থেকে কিন্তু ম্যাথ চলে এসছে ওকে তো বলা যেতে পারে প্রশ্ন কিন্তু ভালো ছিল একদম স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ছিল পরীক্ষার মতো করে যারা ভালো করে সিআরপি একাডেমির ক্লাস করেছো বা প্র্যাকটিস করেছো তারা কিন্তু এই প্রশ্নতে খুব ভালো স্কোর করতে পারবে আশা করছি তো যাই হোক তোমাদের কার কত স্কোর হয়েছে মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে প্রত্যেকে জানাও তো এখানে শেষ করলাম রাত্রেবেলা প্রবণ স্যার তোমাদের ম্যাথ এবং রিজনিংয়ের সলিউশন নিয়ে চলে আসবেন শেষ করলাম প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই